，说实话，我没有吃过。啊？那你愧对于母校？这可是我们当年的后食堂。毕了业之后，我还经常会来吃，味道特别棒。巧儿来喽！哎呀，同学，好久不见了，漂亮了。<笑>哎，这是你男朋友啊？嗯，杨翰。<笑>长得富贵呀、啊。今儿跟你们俩呀，慢慢吃，我请客啊！谢谢老板，客套，谢谢老板，客套。这辈子，应该没有人这么形容过你吧？富贵？怎么感觉还在骂我？怎么会呢？我就喜欢你这样的，喜庆。我也喜欢你这样的，质朴。用质朴形容姑娘，富贵跟质朴是一家人。哎，我们就这么在外面抛头露面的，万一被别人发现了怎么办？那正好啊，可以公开我们的关系。我不是跟你说过了吗？我走了，想让所有人都知道我们在一起。你是想让林浩英那个家伙知道吧？我都已经明确拒绝过他了，你呀、啊、就别瞎操心了。林浩英这个臭小子，他自己烦人也就算了，还有个这么能耐的妈。如果你真的跟他在一起，光处理婆媳问题就够你喝一壶。来，你吃这个，甜不辣，特别好吃、啊。吃饱了，我们走吧。我送你回家，那你呢？去公司，还有事情要忙。我要不要去看看李爱阿姨啊？她最近怎么样？缓过来点了吗？毕竟出了这么大的事儿，她心里也不好受吧？这种时候，还是让她亲近一下吧。她虽然嘴上不说，可是我知道她心里一定很难受。你们母子连心，有空多过去陪陪他。你不还住在酒店里吧？嗯，我就不明白了，你明明有家，干嘛还要住酒店？我之前也是嫌烦，不愿意回去。以后我知道了，会多去陪他。嗯，有妈的孩子，还是幸福的。梁美智女士，你今天穿这么美，是去哪里作妖回来？去为你的幸福奔波呀！我能不能拜托你不要再玩这种把戏了？对，从小到大，我只要喜欢一个女孩子，你就跟踪一个女孩子。从家的微信、微博到家庭住址、父母的学历到医疗病史，你调查的比别人本人还清楚。你又不是汤姆·克鲁斯，这就是人间乐趣啊！芸芸人海，靠的就是知己知彼。比如追姑娘，只有线索足够，才能拨云见日，对症下药。那么，请问你找到什么方法？现在对你来说，最好的方法就是放弃。我从三个角度来帮你分析放弃的必然性。第一，唐晨从小出身不幸，没有安全感，所以很难信任一个人。一旦认准一个人，他就会打开防线。交付真心，只对他认准的那个男人，所以劈腿的可能性极小。第二
，杨翰比你帅，他比你有钱，比你有才，比你可靠。第三嘛，也是最伤人的一面。汤臣和杨翰的恋情从中学就开始了，初恋。盈盈一水间，脉脉不得语。喷发的荷尔蒙加上神秘的距离感，让人难忘一生啊！杨翰就算不占据前面两条优势，光凭最后这一条，初恋就足以让他躺平。儿子，你的胜算只有百分之一。你分析事情清楚的程度啊，简直是太清楚。那我想知道，我那百分之一是？这百分之一就要留给命运了。如果有一天，杨翰被雷给劈了，那唐晨就是你的了。否则，就算杨翰倾家荡产、名誉扫地。就算你红到大洋彼岸，后援团开到南极，唐晨也不可能放弃杨翰爱上你。所以，放弃吧。其实你不用这么说，我也知道他不会选择我。我去洗澡。